നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂവിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഓർക്കാപ്പുറത്താണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഓരോരോ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വരിക അത് നമുക്കുണ്ടാക്കുന്ന മാനസിക സമ്മർദ്ദവും അധികമാണ് ഇന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങളുമാണ് ഡോക്ടർ ക്യൂ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ അതിഥിയായി ചേരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം പട്ടം എസ് യു ടി ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് പീഡിയാട്രീഷ്യൻ ഡോക്ടർ അഭിരാമാണ് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഷോയിലേക്ക് ഡോക്ടർ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടവരാണ് നമുക്കൊരു അസുഖം വന്നാലും നമ്മൾ സഹിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് തടയിടാനോ ഒക്കെ ഇഷ്ടം പക്ഷെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വന്നാൽ പോലും നമ്മൾ തീരെ സഹിക്കുന്നവരല്ല ഒരു അച്ഛനമ്മമാരും ശരിക്കും ഡോക്ടറുടെ ഒ പിയിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് ജനറലായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണല്ലോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ രോഗങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെ രോഗങ്ങളുമായിട്ടാണ് മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് വരാറുള്ളത് സാധാരണഗതിയിൽ അത് ഓരോ സീസൺ അനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പോഴത്തേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മഴയും വെയിലും മാറി മാറി വരുന്ന ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് മാസമായിട്ട് കൂടുതലായിട്ടും വരുന്ന ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് പനിയായിട്ട് പനി മാത്രമായിട്ട് വരുന്നവരുണ്ട് പനിയുടെ കൂടെ ജലദോഷം ചുമ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സീസണിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ശ്വാസമുട്ട് ശ്വാസമുട്ട് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കുട്ടികളെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ ശരി അപ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ പനി ചുമ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്വാസമുട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യാം കുട്ടികളിലെ പനി വളരെ ചെറിയ ചെറിയ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ പനി വരാറുണ്ട് ശരിക്കും പനി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചില അച്ഛനമ്മമാർ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവരണോ അത് നമ്മളൊന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി അത് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനോടെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ദിവസത്തെ പനിയാണെങ്കിലും കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ആശുപത്രിയിൽ അച്ഛനമ്മാർ കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മൾ വളരെയധികം കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് ഈ സീസണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ എസ്പെഷ്യലി മഴക്കാലത്ത് കൂടുതലായി ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ ചെറിയ ജലദോഷങ്ങൾ ചുമ അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ യൂഷ്വലി നമുക്ക് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ് സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് കാണുന്നതിൽ നമുക്ക് ഒരു സാധാരണ ഒരു ചെറിയ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സാധാരണ കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങി ഒരു മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് ദിവസം വരെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ സാധാരണയായി കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അസുഖം ഇന്ന് അസുഖം തുടങ്ങി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടനെ ഇന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പോയി മരുന്ന് കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖം മാറില്ല മാറാൻ വേണ്ടി ഒരു മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് ദിവസം വരെ കാരണം വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ചില ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയൊന്നും നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് മരുന്നുകളൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ സപ്പോർട്ടീവായിട്ടുള്ള പാരസിറ്റമോൾ പിന്നെ ബാക്കി ചുമയ്ക്കും ജലദോഷത്തിനുള്ള മരുന്നുകൾ അതൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് ദിവസം വരെ നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻസിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു അപ്പോഴത്തേക്കും ഡോക്ടറെ കണ്ടു മരുന്ന് തന്നു അപ്പോൾ അത് കുഴപ്പമില്ല നമുക്കൊരു ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ട് അസുഖം വന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം പോയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നമുക്കൊരു കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ തീരെ കൊച്ചു കുട്ടികളാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കും മൂന്ന് മാസത്തിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും അല്ലാതെ കുട്ടികളാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസമായിട്ട് അസുഖം മാറിയില്ല എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷനിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും വരേണ്ട കാര്യമില്ല സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്കൊരു ത്രീ ടു ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു യൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ചെറിയ കുട്ടികളുടെ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഒന്ന് ആക്ടിവിറ്റി ലെവലാണ് കുട്ടി കളിച്ച് ഓട്ട ഓട്ടോം ചാട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കളിയുണ്ട് അത് കുറച്ച് ഒരു ഏത് അസുഖം വന്നാലും അതിൽ കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസം വരും ഇപ്പോൾ പനിയൊക്കെ ഉള്ള അപ്പോൾ ക്ഷീണം കൂടുതലായിട്ട് കാണും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം പക്ഷേ ഫുൾ ടൈം കിടപ്പാണ് ഓട്ടോ ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൽ വളരെയധ
നമ്മൾ അതിൻ്റെ റിസ്ക് ബെനിഫിറ്റ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ ലോങ് ടൈം ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പല മരുന്നുകൾക്കും വളരെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ജന്യ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മരുന്നുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു മരുന്നിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ മാർ വേറെ ഒരു മരുന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ജന്യക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ചില ചില കണ്ടീഷൻസ് അഞ്ച് വർഷത്തോളം അസുഖം ഇല്ലാതാകി നമുക്ക് ഒട്ടും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന വരെ നമ്മൾ മരുന്ന് കണ്ടിന്യൂ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ കാണാറില്ല റെയർലി ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ചില മരുന്നുകൾക്ക് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ മരുന്ന് മാറ്റി വേറൊരു മരുന്ന് കൊടുക്കുകയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലാതെ ലോങ് ടൈം കഴിച്ചുകൊണ്ട് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ശരി വളരെ നന്ദി വിളിച്ചത് ഡോക്ടർ നമ്മൾ പനിയെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് അപ്പോൾ ഏത് സമയത്താണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായി പനിയോട് തുടർന്ന് വരുന്ന ചുമ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചുമ മാത്രമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചുമ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തെ ഉറക്കത്തെയൊക്കെ ബാധിക്കുമ്പോഴാണോ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സാധാരണ അമ്മമാർ കാണാറുണ്ട് ഈ കഫ് സിറപ്പൊക്കെ ചുമ വരുമ്പോൾ തന്നെ കഫ് സിറപ്പ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ മാറുന്നത് അത് ശരിക്കും നല്ലൊരു പ്രാക്ടീസ് ആണോ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമുക്ക് കോമണായിട്ട് കാണുന്നത് നമുക്ക് യൂഷ്വലി വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ വിട്ടു കൊടുക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ പ്ലേ സ്കൂളിൽ ഇപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സമയത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ യു കെ ജി അല്ലെ എൽ കെ ജി ഇല്ലെങ്കിൽ യു കെ ജി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലാണ് മിക്കവാറും പിള്ളേർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ അതുപോലെ അല്ലേ രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ വരെ ഡേ കെയറിലോ പ്ലേ സ്കൂളിലോ ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്കൂളിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വലിയ എക്സ്പോഷർ അല്ല കാരണം വീട്ടിലുള്ള അസു ആർക്കെങ്കിലും അസുഖമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അസുഖം വരികയുള്ളൂ പക്ഷെ സ്കൂളിലെ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് പോകുന്നു യാത്രയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള രീതി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ തോതിലുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ത്രീ ടു ഫൈവ് ഡേയ്സ് വരുന്ന വലിയ പ്രശ്നമില്ലാത്ത അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത് വളരെയധികം സാധാരണമാണ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ മഴക്കാലത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ജൂണിൽ മഴ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം പല കുട്ടികളും നാല് തവണ അഞ്ച് തവണ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്നെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒ പിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് അല്ല അപ്പോൾ അത് നോർമലാണ് ആ സീസണലാണ് പിന്നെ കുട്ടി പുതുതായിട്ട് സ്കൂളിൽ പോയി തുടങ്ങുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പോഷർ വരും അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരികയാണെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള വൈറസ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് ജലദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന റൈനോ വൈറസ് അത് തന്നെ എൺപത് കൂടുതൽ തരം സെപ്പറേറ്റ് വൈറസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നിനും നമുക്ക് ഒരു തവണ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരില്ലെങ്കിലും ഈ എൺപതെണ്ണം നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും വരാം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഈ പ്രായത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമല്ല എന്നുള്ള സ്ഥിതി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പേടിക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ എന്റെ മോന് വേണ്ടി കാണുന്നത് മോന് ഒരു വയസ്സും മൂന്ന് മാസം അഭിപ്രായം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് ഭയങ്കര മടിയാ മടി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പൊ കുറുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഭാഗം മേടിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ തുപ്പാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ സാധാരണ തൂക്കം സ്വല്പം കുറവാണ് അപ്പൊ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഏഴര കിലോ ഉള്ളൂ ഏഴര കിലോ ജനിച്ചപ്പോ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു തൂക്കം ജനിച്ചപ്പോ രണ്ട് നാനൂറ് രണ്ട് നാനൂറ് ശരി പറഞ്ഞോളൂ അപ്പൊ അത് ഈ ഭക്ഷണം അപ്പൊ ശരിക്കും കഴിക്കും സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന ആഹാരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സമയമായല്ലോ അത് പുള്ളി അധികം അങ്ങനെ കഴിക്കും വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് ഒരു വാ മേടിച്ചു പിന്നെ തുപ്പും കട്ടിയാഹാരങ്ങൾ വിഴുങ്ങാറുണ്ടോ കുട്ടി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ദോശ ഇഡലി ചോറ വിഴുങ്ങിത്തുടങ്ങി അപ്പൊ കട്ടിയാഹാരങ്ങൾ വിഴുങ്ങി തുടങ്ങിയ കുട്ടിക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാം കട്ടിയാഹാരങ്ങൾ കൊടുക്കണം എന്നാണ് അതിന്റെ ഒരു വായ്പ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഫുഡിനുള്ള നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള അതിൻ്റെ ഫുഡിൻ്റെ അ
അപ്പം ദേ നമ്മുടെ ഈ മറ്റേ ഈ പൊങ്ങമ്പനി ഇല്ലയോ പനി ഉണ്ടായിരുന്നോ പനി ഉണ്ടായിരുന്നോ പെരുപ്പ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലല്ല ചൂട് നല്ല രീതിയിൽ ചൂടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു വായിൽ നിന്ന് പല ചെറിയ രീതിയിൽ ദുപ്പനും കാര്യങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് കൂടാതെ ദേഹം മൊത്തത്തിൽ ചിക്കൻ ബോക്സ് ആണ് കുരുപ്പ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുരുപ്പ് ദേഹം മൊത്തത്തിലാ അപ്പൊ അതിനുശേഷം എന്റെ രണ്ടാത്താക്കും ഇതാണൊക്കെ അസുഖം സെയിം രീതിയിൽ വന്നു അപ്പൊ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ലാപ്ടോ കലാമിൻ ലക്ഷ്യം മാത്രമാണ് വന്നത് സാധാരണഗതിയില് ഇത് പല കുട്ടികൾക്ക് പനിയോട് കൂടി വരുന്ന പലതരത്തിലുള്ള റാഷ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റാഷ് വരുന്ന അസുഖങ്ങളുണ്ട് അത് മിക്കവാറും വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ മീസിൽസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ചിക്കൻ ബോക്സ് എല്ലാം വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അതുപോലത്തെ പലതരത്തിലുള്ള വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അതിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് മാത്രം മതിയായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചൊറിച്ചിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കലാമിൻ ലോഷൻ്റെ മാത്രം ആവശ്യമേ കാണുള്ളൂ ഇത് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതങ്ങ് മാറുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് മാറുന്നില്ല അതിനുകൊണ്ട് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പീഡിയാട്രിഷനെ കാണിച്ച് പീഡിയാട്രിഷൻ്റെ അഡ്വൈസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ശരി വളരെ നന്ദി വിളിച്ചത് ഡോക്ടർ നമ്മൾ പനി ചുമ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ പനിയോടൊപ്പം തന്നെ ശ്വാസം മുട്ടൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബേസിക്കലി ഒരു അലർജിക് നേച്ചർ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ശ്വാസം മുട്ടൽ വരാം ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പനി അധികമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ശരിക്കും മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുറച്ച് ഭയമുണ്ടാകും കുഞ്ഞ് ശ്വാസം കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലങ്സിലും ചെസ്റ്റിലും ഒക്കെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ ഉള്ള സാഹചര്യം അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കി കാണേണ്ടത് അതിന് ഏത് രീതിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ ആറ് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളിലെ ചെറിയ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ചിലപ്പം നോസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടയെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് താഴോട്ട് പോയിട്ട് ചെറിയ ന്യൂമോണിയ പോലെ ആകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അകത്തേക്ക് ഏറെ പോകുന്ന ട്യൂബ്സ് ഉണ്ട് എയർ വെയ്സ് എന്ന് പറയും നമുക്ക് വായിൽ നിന്നും മൂക്കിൽ നിന്നും ഏറെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ട്യൂബ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ട്യൂബ്സിൻ്റെ നമുക്കൊരു ചെറിയ നീര് പോലെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അതിൻ്റെ വ്യാസം കുറയുകയും അത് കുറച്ചുകൂടെ ചെറുതാകും ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കുട്ടികളിൽ അകത്തോട്ട് ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും സമയം അപ്പോൾ ആ ഒരു ആറ് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളിൽ ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഡയമീറ്ററിന് താഴെയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ശ്വാസകോശ ഈ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ എന്ത് അസുഖം വരുന്ന സമയത്തും വീസിങ് വരാനുള്ള സാധ്യത അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ഇപ്പം വീസിങ്ങിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നെബിലൈസേഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് നമ്മൾ ഈ എയർവേസിലേക്ക് നമ്മൾ നേരിട്ട് നമ്മൾ മരുന്ന് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓക്സിജനും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ നെബിലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ അത് താൽക്കാലികമായി മാറും പിന്നെ ഉള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അലർജിക്കായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അതൊരു പനിയൊന്നും ഇല്ലാതെ ശ്വാസം ഇങ്ങനെ ജലദോഷം വന്നു ചുമ വന്നു അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ശ്വാസം മുട്ട് വരുന്നു അതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കണം സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചുകുട്ടികളിൽ എസ്പെഷ്യലി കൊച്ചുകുട്ടികളിൽ ഒരു വയസ്സിന് താഴെ ഒരു ഒമ്പത് മാസത്തിന് ഒരു വയസ്സിനോടേക്കുള്ള കുട്ടികളിൽ ഈ സീസണിൽ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ശ്വാസം മുട്ടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മളത് സിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വളരെയധികം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാം പക്ഷെ അതുപോലെയാണ് അപസ്മാരം അതായത് പനി കൂടി കഴിയുമ്പം ജന്യ വരുന്ന അവസ്ഥ അത് ഈ ചൂടൊക്കെ കൂടി കഴിയുമ്പോഴല്ലേ വരുന്നത് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് ഭയപ്പാടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് മാതാപിതാക്കളെ വല്ലാണ്ട് അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം കൂടിയാണ് ഏത് സമയത്തായിരിക്കും ഈ അപസ്മാരം വരിക നമുക്കത് മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ സാധിക്കും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സാധാരണ ഗതിയിൽ പനി പനിയുടെ കൂടെ വരുന്നുള്ള ജന്നി അത് അപസ്മാരം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അപസ്മാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പിലപ്സി അതൊരു ഡിസീസ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഫീവറിൻ്റെ
മകളുടെ കുഞ്ഞിനെ എപ്പോഴും അങ്ങ് തലവേദനയും പനിയും ഈ കവക്കെട്ടാണ് കവ ഇങ്ങനെ പോകുന്നില്ല എത്ര വയസ്സുള്ള അപ്പൊ അത് അത് മോൾക്ക് മൂന്നര വയസ്സുണ്ട് മൂന്നര വയസ്സ് തലവേദന പറയുന്നുണ്ടോ തലവേദന പനി അത് കവ ഇങ്ങനെ പോകുന്നില്ല ഈ ചുമയുണ്ട് ചുമച്ചാലും ഭയങ്കര ചുമ അപ്പൊ ഈ കവ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല സാധാരണഗതിയില് അഞ്ചു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ചുമച്ചിട്ട് തുപ്പാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ശ്വാസകോശത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചുമച്ചിട്ട് വരുന്ന സാധനം തൊണ്ടയെ വന്നിട്ട് അത് സോളോ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഛർദ്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് വയറിൽ പോകുമ്പോൾ ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായാൽ ഛർദ്ദിക്കില്ല ഛർദ്ദിച്ചിട്ട് പുറത്ത് വരും അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്നര വയസ്സുള്ള കുട്ടി ചുമച്ച് ഛർദ്ദിച്ച് ചുമച്ച് തുപ്പി പുറത്ത് പോകണമെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ മൂന്നര വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മേജറായിട്ട് കാണുന്ന സൈനസൈറ്റിസ് പോലെയുള്ള തലവേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ഫ്രോണ്ടൽ സൈനസ് ഒന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആ തലവേദന അങ്ങനെ ഒരു തലവേദന ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് സൈനസൈറ്റിസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ മൂക്കടഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സൈനസിലേക്കുള്ള എയർ പോകുന്നത് തടഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് തലവേദനയൊക്കെ വരാറുള്ളത് അപ്പം മൂന്നര വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് തലവേദന വരുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളൊന്ന് പെഡിയാഷനെ കാണിച്ച് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അത് മാത്രമല്ല റെക്കറൻ്റായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്കൂളിൽ വിടുന്ന കുട്ടിയാണ് പ്ലേ സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡേ കെയർ വിടുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റെക്കറൻ്റായിട്ട് അസുഖം വരുന്ന വലിയ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഡോക്ടർ ഇനി അറിയാനുള്ളത് ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ലവണ്ണം ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കഴിപ്പിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ഭക്ഷണം തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കുഞ്ഞിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു വെപ്രാളം ഒക്കെ വരുന്ന പോലെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ഫീഡിങ് ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് സാധാരണഗതിയിൽ കുട്ടികൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫുഡ് കുട്ടികൾ സാധാരണ കഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന രൂപത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ പ്രായം ഒരു ഒരു എട്ട് മാസം ഒമ്പത് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറുക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് വെയ്റ്റ് ലോസ് വരും അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ നോർമലി കഴി കഴിക്കേണ്ട ആഹാരം കുട്ടിക്ക് വേണ്ട ആഹാരം കുട്ടി കഴിക്കും അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് വരാറില്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അതെന്ത് പറ്റുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശ്വാസനാളങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഭക്ഷണം പോകുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ വെള്ളം പോലെ കുടിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ചുമയ്ക്കാറുണ്ട് പെട്ടെന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ശ്വാസനാളത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായി ചുമയ്ക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫുഡ് പോകുന്നത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ വായിൽ ഫുഡ് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പുട്ടി പെട്ടെന്ന് കരയുമ്പോഴാണ് ഇത് ഈ ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് അപ്പോൾ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ശ്വാസനാളത്തിലേക്കും അതൊരു വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മളതിനൊരു എന്താണ് ബേസിക് ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് ടെക്നീക്ക് ഉണ്ട് കുട്ടിക്ക് കൊച്ചു കുട്ടികൾ കൊടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അമ്മമാർ പഠിക്കുന്ന വളരെയധികം നല്ലതായിരിക്കും നമ്മളെ കുട്ടിയെ നമ്മുടെ തുടയിൽ വെച്ചിട്ട് തല താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് അവൻ്റെ മുതുകത്ത് നല്ലപോലെ തട്ടുക അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നെഞ്ചിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്വാസകോശത്തിനകത്ത് തടഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാധനം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്ത് പുറത്തോട്ട് വരിക എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെക്നിക്ക് നമുക്കിപ്പം യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മൊബൈലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടെക്നിക്സ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കതിന് പഠിക്കാൻ പറ്റും അത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഈ ഒരു ഇത് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ശ്വാസനാളം മൊത്തമായി തടഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ത്രീ ഫോർ മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ കുട്ടിക്ക് പിന്നെ തലച്ചോറിന് ഡാമേജ് വരാനുള്ള സാധ്യത പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്ന പാർഷ്യലായിട്ട് ഉള്ള ഇത് കാണുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ കുട്ടി ചുമയ്ക്കുന്നുണ്ട് ചുമയ്ക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ചുമയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടിയെ എൻകറേജ് ചെയ്യുകയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടുത
അപ്പോൾ ആ ഇത് ലിക്വിഡായിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫുഡ് കുട്ടിക്ക് കിട്ടില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വെയ്റ്റ് ഗെയിനിൽ പ്രശ്നം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിത് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് സെമി സോളിഡായിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള കുറുക്കുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് റാഗി കൊടുക്കാറുണ്ട് ഏത്തക്കപ്പൊടി അങ്ങനെ പല കാര്യത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്പൂണിലെടുത്ത് ഇത് സാധനം സ്പൂണിൽ കോരിയിട്ട് സ്പൂൺ കമത്തിയാൽ ഇത് സ്പൂണിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം ഒട്ടിയിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഫുഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയും കൂടുതൽ ഫുഡുണ്ട് അപ്പം കുട്ടിക്ക് കുറച്ച് മാത്രം കഴിച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വിഴുങ്ങാൻ കുട്ടി പഠിക്കണം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലുള്ള സാധനം വിഴുങ്ങി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി ഒരു എട്ട് മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സോളിഡായിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള വിഴുങ്ങാനുള്ള കുട്ടിക്ക് പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇതിൽ ഡിലേ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടി ഒരു വയസ്സായിട്ടും സോളിഡ് വിഴുങ്ങുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സെമി സോളിഡ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് തുടക്കത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ഡെയിലി കൊടുക്കുക പിന്നെ അത് ഗ്രാജുവലായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരി വളരെ നന്ദി വിളിച്ചതിന് ഒരു കോളറും കൂടി ഉണ്ട് ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ ആ ഇതാരാണ് ഹലോ എന്റെ പേര് അനൂജ് എന്നാണ് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ശരി ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ പറഞ്ഞോ ഡോക്ടർ എന്റെ മകന് നാലര മാസമായിപ്പോ അവന് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോ അവര് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് മണിക്കൂർ രണ്ടര മണിക്കൂറിനകത്ത് ചിലപ്പോ മൂക്കിൽ കൂടെ കുറച്ച് പാല് വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഞാൻ കിംസിൽ കിംസിൽ കാണിച്ചായിരുന്നു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പക്ഷെ ആദ്യം ഒരു ഒന്നര രണ്ട് മാസത്തെ ആദ്യം മിക്കവാറും ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ ടൈംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് ഒരു രണ്ടു മാസം വീണ്ടും ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര മാസത്തിനിടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ വീണ്ടും ഒരു മൂന്നാല് ദിവസത്തിനിടയ്ക്ക് ഇപ്പോ വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് മൂക്കി കൂടെ പാല് ഒരുപാടില്ല ജലദോഷമായിട്ട് അങ്ങനെ ജലദോഷമായിട്ട് അങ്ങനെ ഇല്ല അതായത് കക്കാറുണ്ട് ഒരുപാട് പാല് കക്കി വരാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ ചില സമയങ്ങളിൽ മൂക്കി കൂടെ ഒരല്പം പാല് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾ സൈഡ് ഇടതുവശം ജരിച്ചു വെച്ച് കുറുക്കിൽ തട്ടി കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്നിട്ട് എടുക്കുമ്പോ ഒന്ന് റിലാക്സ് ആകാറുണ്ട് പക്ഷെ പേടിക്കാനുള്ള കാര്യമല്ല സാധാരണ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അന്നനാളത്ത് നിന്ന് ആമാശയത്തിലേക്ക് ഒരു വാൽവ് ഉണ്ട് ആ വാൽവ് സാധാരണഗതിയിൽ കൊച്ചു കുട്ടികളിൽ അത്ര ഡെവലപ്ഡ് അല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുറച്ചകത്തോട്ട് പോയ പാല് പുറത്ത് വരുന്ന നോർമലാണ് അപ്പം ഈ ചില പിള്ളേരിൽ അത് കൂടുതലായിട്ടും അതിനകത്ത് പ്രശ്നം കാണും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് മെച്ചറായിട്ട് നോർമൽ വാൽവ് ആകാൻ ടൈം എടുക്കും അപ്പം നോർമൽ വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ഉണ്ട് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല സ്ഥിതിക്ക് ഇതൊരു വലിയ കൺസേൺ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യമല്ല അത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായി എടുത്താൽ മാത്രം മതി ശരി വളരെ നന്ദി വിളിച്ചു ഡോക്ടർ അവസാനമായിട്ട് ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കളിക്കുമ്പം ഈ മുത്ത് കല്ല് പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മൂക്കിലിടുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെങ്കിലും ഉണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അറിയേണ്ട കാര്യം എന്ന് കുട്ടിക്ക് ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ശ്വാസോടസം ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഇപ്പോൾ മൂക്കിനകത്തൊരു ചെറിയ സാധനം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്വാസോടസം വരണം എന്നില്ല കാരണം വാത ഉറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ശ്വാസോടസം ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് എടുക്കുന്നതാണ് അതിന് ഏറ്റവും സേഫായിട്ടുള്ള മാർഗം ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ മാതാപിതാക്കൾ അതിങ്ങനെ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അപകടം സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മളത് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരം നമുക്ക് ശ്വാസതടസ്സമുണ്ട് ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് സാധാരണ മൂക്കിലാത്ത നമ്മൾ മൊത്തം ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് കയറ്റിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് അവിടെ പ്രശ്നം പലതരത്തിലുണ്ടാകും നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വേറെ പല ഇഷ്യൂസും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥിതിക്ക് എപ്പോഴും അത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് അത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അത് കണ്ട് സാധനം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചിലപ്പോൾ ഇത് അകത്തോട്ട് കയറുകയോ വേറെ ഡിസ്ലോഡ് ചെയ്ത് പിന്നെ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് കുട്ടി